আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডিতে আজকের টপিক হচ্ছে বিখ্যাত নভেলিস্ট জর্জ ওয়ারওয়েলের অ্যানিম্যাল ফার্ম জর্জ ওয়ারওয়েল উনিশশো সালে ইন্ডিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তার মৃত্যু হয় উনিশশো সালে লন্ডনে অ্যানিম্যাল ফার্ম একটি বিখ্যাত নভেল সেটি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে লন্ডনে এবং উনিশশো সালে ইউএসএ অর্থাৎ আমেরিকায় অ্যানিম্যাল ফার্মটি মূলত লিখা হয়েছে যে রাশিয়ান রেভুলেশন ছিল যেটা হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালে এই রাশিয়ান রেভুলেশনের যে চিত্র সেটা অ্যানিম্যালের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন জর্জ ওরওয়েল জর্জ ওরওয়েলের যে আসল নাম সেটি হচ্ছে এরিক আর্থার ব্লেয়ার আজকে আমরা অ্যানিম্যাল ফার্মের ক্যারেক্টার্স এবং সামারি এবং পাশাপাশি এর সিম্বল সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব আসলে অ্যানিম্যাল ফার্মটা হচ্ছে একটি অ্যালিগোরিক্যাল স্যাটায়ার তার আগে আমরা জানি যে অ্যালিগোরিটা আসলে কি অ্যালিগোরিটা হচ্ছে যে কতগুলো ক্যারেক্টার বা কোনো একটা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে অন্য কোনো একটা ঘটনাকে উপস্থাপন করা মূলত অ্যানিম্যাল ফার্মে যে অ্যানিম্যালের মাধ্যমে যে ঘটনাটা যেটা প্রত্যেকটা চরিত্র এবং এর পুরো ঘটনাটি যে রাশিয়ান যে রেভুলেশন ছিল এবং তাদের যে যেখানে ঊর্ধ্বতন যে এলিট শ্রেণী এবং সাধারণ শ্রেণীর যে ব্যক্তিরা ছিল তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে তাই অ্যানিম্যাল ফার্মকে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে একটা অ্যালিগোরি এবং এটি একটি স্যাটায়ার কেন স্যাটায়ার কারণ হচ্ছে ওই যে ব্যক্তিবর্গ সেই ব্যক্তিবর্গকে অ্যানিম্যাল ফার্মের যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে সেই ক্যারেক্টারের মাধ্যমে স্যাটায়ার করা হয়েছে আসলে অ্যানিম্যাল ফার্মের প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কোন ক্যারেক্টারগুলো ওই যে রেভুলেশন সেই রেভুলেশনের ক্যারেক্টারগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে সেটা আমরা সামারির পরবর্তীতে জানবো তো প্রথমেই সামারিটা যেন আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি সেজন্য আমরা এর ক্যারেক্টারগুলো জেনে নেব এখানে দুই ধরনের ক্যারেক্টার রয়েছে একটা হচ্ছে অ্যানিম্যাল ক্যারেক্টার্স আর একটা হচ্ছে হিউম্যান ক্যারেক্টার্স অ্যানিম্যাল ক্যারেক্টারের যে প্রধান চরিত্রগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ওল্ড ম্যাজর যেটি একটি পিগ বা শকুর আমরা যেটাকে বলি যার বয়স হচ্ছে বারো সে হচ্ছে খুবই বৃদ্ধ তারপর আমরা দেখব নেপোলিয়ান যে পিকটি সব যে অ্যানিম্যালরা আছে তাদের উপর কর্তৃত্ব করে তারপর দেখব স্নোবল সেও একটি পিক সেও এই যে বিদ্রোহ তাদের যে অ্যানিম্যালদের মধ্যে যে বিদ্রোহ সেই বিদ্রোহের নেতৃত্বে দিয়েছিল এবং পাশাপাশি আরেকটি পিককে পাবো সেটি হচ্ছে স্কোয়েলার এবং অন্যান্য ক্যারেক্টার মধ্যে রয়েছে বক্সার যে খুবই সাহসী একটি ঘোড়া তার সাথে রয়েছে ক্লোভার আমরা একটি ডাঙ্কি ক্যারেক্টার খুঁজে পাবো যার নাম হচ্ছে ব্যাঞ্জামিন যেটি খুবই অলস প্রকৃতির একটি ক্যারেক্টার এরপর রয়েছে ক্যারেক্টার দ্য মোজেস দ্য রেভেন মোজেস যেটিকে আমরা স্পাই বলতে পারি যে হিউম্যান ক্যারেক্টার স্পাই বা গোয়েন্দা বলতে পারি এরপর রয়েছে মলি মোরিয়াল মিনিমাস এবং শিপস রয়েছে এখানে ক্যাট রয়েছে পিঞ্চার রয়েছে ব্লুবেল এবং জেসি নামে ডগস রয়েছে এগুলো হচ্ছে সাধারণ ক্যারেক্টার আর প্রথম দিকে যেগুলো বলেছি সেটা হচ্ছে মেজর ক্যারেক্টার আর হিউম্যান ক্যারেক্টার পাবো আমরা চারটি যেখানে রয়েছে যে ম্যানোর ফার্ম যে ফার্মটি রয়েছে যেখানে অ্যানিম্যালগুলো থাকে সেই ম্যানোর ফার্মের যে ওনার মিস্টার জোন্স এবং এর পাশের কতগুলো ফার্ম রয়েছে যেমন পিঞ্চ ফিল্ডের ফ্রেডরিক ফক্স উড ফার্মের পিলকিংটন এবং একজন আরেকজন ব্যক্তি আমরা খুঁজে পাবো মিস্টার হুইম্পার যিনি পশু এবং মানুষের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করে বা মাধ্যম হিসাবে কাজ করে ক্যারেক্টার বর্ণনার পরে আমরা চলে যাচ্ছি মূল সামারিতে আমাদের এই অ্যানিম্যাল ফার্মটি দশটি পার্টে বিভক্ত করা হয়েছে এই দশটি পার্টের মাধ্যমেই এই নভেলটি শেষ করা হয়েছে অ্যানিম্যাল ফার্ম মানে হচ্ছে অ্যানিম্যালদের যে একটা ফার্ম সেই ফার্মকে নির্দেশ করছে যেখানে এটার নামটা আসলে অ্যানিম্যাল ফার্ম ছিল না প্রথমে এটার নাম হচ্ছে ম্যানোর ফার্ম এবং পরবর্তীতে এটা কিভাবে অ্যানিম্যাল ফার্মে রূপান্তরিত হলো সেই বিষয়টা আমরা পরবর্তীতে জানব ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ঘটনা শুরু হয় যে একদিন রাতে মিস্টার জোন্স যখন তার ঘরে ফিরলেন তিনি তার ঘরে শোবার ঘরে চলে গেলেন তখন ওল্ড মেজর যে পিকটি ছিল সেই পিক সবাইকে ডেকে বলল 
যে সে একটি স্বপ্নে দেখেছে কিছুদিন আগে সেই স্বপ্নটা সবার কাছে ব্যাখ্যা করতে চায় সবাই তার স্বপ্ন শুনবে কিভাবে সেটার জন্য তারা একটি গোপনে মিটিং ডাকলো যেন মিস্টার জোন্স এবং তার যে লোকরা রয়েছে তারা যেন টের না পায় তো এই মিটিংয়ে সবাই উপস্থিত হলো শুধু একটা প্রাণী উপস্থিত হয়নি সে হচ্ছে দ্য রেভেন মজেস যখন মিটিং শুরু হলো তখন ওল্ড মেজর সবাইকে বলতে লাগলো যে আসলে আমরা সবাই যে পশু এই পশুদের জীবনটা খুবই কষ্টে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয় অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয় কিন্তু আমরা যে কষ্টটা করি সেই কষ্টের প্রতিফল বা সুফলটা আমরা পাই না আমাদের জীবনটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কষ্টেই কাটে আমাদের জীবনের একমাত্র সত্যই হচ্ছে দুঃখ এবং কষ্ট তিনি বলেন যে নো এনিমেল ইজ ফ্রি ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড দ্য লাইফ অফ এনিমেল ইজ মিজারি অ্যান্ড স্লেভারি যে এই ইংল্যান্ডে যত প্রাণী রয়েছে কোনো প্রাণী কিন্তু স্বাধীন না এবং তাদের যে জীবনটা সেটা হচ্ছে দুঃখে এবং কষ্টে ভরা তাদেরকে দাসত্ব করতে হয় তাদের তাদেরকে সবসময় কষ্টে থাকতে হয় তিনি এই ওল্ড মেজর আরেকটি কথা বলেন রেভিলিয়ন ইজ দ্য পাথ অফ ফ্রিডম যে বিদ্রোহ যে বিদ্রোহ করলে যে তাদের এই ফ্রিডমটা আসবেই তবে তিনি বলেন যে এই রেভিলিয়ন করলে যে বিদ্রোহ করলে অবশ্যই একটা সফলতা আসবে কিন্তু সেটার জন্য এক সপ্তাহ লাগতে পারে বা একশো বছরও লাগতে পারে সেটার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই কিন্তু এটা নিশ্চিত যে বিদ্রোহ করলে অবশ্যই একটি সফলতা আসবেই তারা স্বাধীনতা লাভ করবেই তিনি আরও বলেন অল ম্যান আর অ্যানিমেলস অ্যান্ড অল অ্যানিমেলস আর কমরেডস যে প্রত্যেকটা মানে সবগুলো মানুষই হচ্ছে শত্রু এবং যত প্রাণী রয়েছে সবগুলোই হচ্ছে বন্ধু তিনি বলেন যে আমি বোড়া হয়ে গেছি আমি যে কোনো সময় মারা যেতে পারি কিন্তু এই অ্যানিমেলের যে কষ্ট সেই কষ্টটাকে পার করার জন্য কষ্টটাকে কিভাবে লাঘব করা যায় সেটার জন্য তিনি বলেছেন যে তাদেরকে বিদ্রোহ করতে হবে মানুষের বিরুদ্ধে সব সময় কাজ করতে হবে মানুষ যেটা করে সেটাকে ঘৃণা করতে হবে তারপর তিনি বলেন যে ছোটবেলায় তার মায়ের সাথে এবং অন্যান্য শুকরদের সাথে যে তারা একটি গান গাইত যে গানটার নাম হচ্ছে বিস্ট অফ ইংল্যান্ড তখন এই ওল্ড মেজর সবাইকে নিয়ে এই গানটা গাইলেন কিন্তু সবাই তার সাথে এমনভাবে সুর মিলাচ্ছিল যেন গানটা তাদের হৃদয় থেকে আসছে এবং তাদের যে সুরগুলো শুনে মনে হচ্ছিল যে গানটা তারা আগেও গিয়েছে তারা মন দিয়ে গান গাইল হঠাৎ করে তাদের মধ্যে যে এই হইচই হচ্ছিল এটা মিস্টার জোন্স শুনে ফেলে এবং মিস্টার জোন্স মনে করে যে হয়তো বা খ্যাক শিয়াল এই ফার্মে ঢুকেছে তাই তিনি ফাঁকা গুলি ছোড়েন এই ফাঁকা গুলির শব্দে তাদের এই মিটিংটা ভেঙে যায় এই মিটিংয়ের ঠিক তিন দিন পর এই ওল্ড মেজরের মৃত্যু হয় তিন মাস পশুদের মধ্যে এটা নিয়ে গবেষণা হলো তাদের মধ্যে আরও মিটিং হলো এবং এই যে মিটিং এটার মিটিংয়ের দায়িত্বে বা যারা লিডিং পর্যায়ে ছিল তারা হচ্ছে নেপোলিয়ন স্নোবল এবং স্কোয়েলার তারা সব সময় এই মিটিংগুলোর দায়িত্ব পালন করত ওল্ড মেজরের কথাগুলো সবার মনে খুব সারা জাগাতে লাগলো এবং তাদের ভেতরে একটি চেতনাবোধ জাগ্রত করল যখন জুন মাস আসলো একদিন এই মিস্টার জোন্স এই প্রাণীদেরকে খাবার দিতে ভুলে গিয়েছে সে গিয়েছিল উইলিংটন এর রেড লায়ন নামক একটি বারে যেখান থেকে সে মদ্যপান করে ফিরছিল তার ফার্মে যখন সে ফিরল তখন সে তার রুমে ঢুকে গেল সারা দিন যে পশুগুলোকে সে খাবার দেয়নি সেদিকে তার কোনো খেয়ালি নেই পশুগুলো তার ঘরে যখন ঢুকে পড়ল তখন মিস্টার জোন্স এবং তার দলবল এই যে প্রাণীগুলো ছিল পিগস এবং অন্যান্য যে প্রাণীগুলো ছিল তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে লাগলো এমনিতেই সারা দিন অ্যানিমেলসরা যে খায়নি তাদের পেটে এমনি খোদা এরপর মিস্টার জোন্স এসে যখন এই প্রাণীদেরকে আঘাত করছে তখন আরও বেশি প্রচণ্ডভাবে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং তারা সবগুলো মিলে মিস্টার জোন্সের যে লোক ছিল এবং মিস্টার জোন্স ছিল তাদেরকে হামলা করল প্রচণ্ড হামলার মুখে এই মিস্টার জোন্স এবং তার যে দল ছিল সেই দল সেই তার ফার্ম ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় মিস্টার জোন্স চলে যাওয়ার পর এই স্নোবল নেপোলিয়ন এবং এবং অন্যান্য প্রাণীরা ছিল বিশেষ করে এই তিনটি প্রাণী যে নেপোলিয়ন স্নোবল এবং স্কোয়েলার তারা সবগুলো মিলে একটি মতবাদ দাঁড় করালো যেটার নাম দিয়েছে অ্যানিমেলিজম 
বন্ধুরা এখানে একটি কথা বলে রাখি যে অ্যানিমালিজম এবং কমিউনিজম দুইটা কিন্তু একই জিনিস যে কমিউনিজমে আমাদের যে হিউম্যানরা আছে হিউম্যানরা তাদের যে সমান অধিকার ভোগ করবে এবং তাদের দ্বারা একটি সরকার নির্বাচিত হবে এবং সেই সরকারের মাধ্যমেই সবাই পরিচালিত হবে সবাই তাদের অধিকারগুলো ভোগ করবে ঠিক তেমনিভাবে যে অ্যানিমেলের মধ্যেও যে অ্যানিমেলিজম এর মাধ্যমে তারা ঠিক একই অধিকারগুলো ভোগ করবে বন্ধুরা এখানে একটি কথা বলে রাখি যে এ ঠিক এই জায়গাটি যখন এই জোন্সকে পরাজিত করলো সেখান থেকে ছেড়ে চলে গেল তখন স্নোবল এবং তাদের যে পিগরা রয়েছে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে এই ফার্মের নাম মেনর ফার্ম আর থাকবে না এই ফার্মের নাম হবে এখন থেকে অ্যানিমেল ফার্ম তারা সবাই মিলে সাতটি কমান্ডস তৈরি করল যে সাতটি কমান্ডস তাদেরকে ফলো করতে হবে তারা সবাই যে পশুরা রয়েছে তারা কোন কাজগুলো করবে এবং কোন কাজগুলো তারা করবে না এই সাতটি কমান্ডে লেখা থাকবে এই সাতটি কমান্ডের প্রথমে রয়েছে হোয়াট এভার গোজ আপন টু ল্যাক্স ইজ অ্যান অ্যানিমি নাম্বার টু হোয়াট এভার গোজ আপন ফোর ল্যাক্স অর হ্যাজ উইংস ইজ আ ফ্রেন্ড নাম্বার থ্রি নো অ্যানিমেল শেল ওয়ার ক্লোথস নাম্বার ফোর নো অ্যানিমেল শেল স্লিপ ইন আ বেড নাম্বার ফাইভ নো অ্যানিমেল শেল ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল নাম্বার সিক্স নো অ্যানিমেল শেল কিল আদার অ্যানিমেল নাম্বার সেভেন অল অ্যানিমেলস আর ইকুয়াল এই সাতটি কমান্ড সবাই ফলো করবে এখন পশুরা সবাই সবাই খুব খুশি কারণ তারা স্বাধীন তাদেরকে কেউ কর্তৃত্ব করছে না তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সব কিছু করছে এখন তারা আগের মতো ওই রকম খাবার চুরি করে খায় না কারণ হচ্ছে তারা নিজেরাই স্বাধীন তারা খাবার কি চুরি করে খাবে এভাবেই তাদের দিন চলছিল সবাই আগের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করছিল সবাই আগের চেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ এবং তারা তাদের নিজেদের মতো করে চলছে এবং প্রত্যেক রবিবার ঘোষণা করা হলো যে প্রত্যেক রবিবার তারা অনুষ্ঠান করবে এবং তাদের মধ্যে আনন্দ বিরাজ করবে তারা আনন্দ উল্লাস করবে এরই মধ্যে স্নোবল একটি সঙ্গ গড়ে তুলল যে সঙ্গের কাজ হচ্ছে যে সবাইকে শিক্ষিত করে তোলা কিছুদিন পরে সেটা ভেঙে গেলেও এরই মধ্যে পিক্স যে ছিল তারাই সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে কুকুর এবং অন্যান্যগুলো মোটামুটি শিখেছে কিন্তু বেশি একটা না কেউ পড়তে পারে বা কিছু নাম লিখতে পারে এরকম এরই মধ্যে স্নোবল এই সাতটি নীতিমালাকে সংক্ষিপ্ত করে যেন সবাই মনে রাখতে পারে সেজন্য একটি লাইনে কোট করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে ফোর লেগস গুড টু লেগস বেড যে যাদের চারটি পা রয়েছে তারা বন্ধু এবং যাদের দুটি পা রয়েছে তারা শত্রু তো এই বিষয়টি নিয়ে একটা মন্তব্য চলছিল মুরগিদের মধ্যে যে মুরগিদের তো দুটি পা তখন স্নোবল এটা বলে সান্ত্বনা দিল বা তাদেরকে এটা বলে কনভিন্স করলো যে যেহেতু মুরগিরা তাদের পাখার মাধ্যমে চলাফেরা করে তাহলে তাদের পাখাকেও পা ধরা যায় সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ফোর লেগসি হয় তো সবাই খুশি হয়ে গেল সবাই সবার মতো আগের চেয়ে বেশি উদ্যমে কাজ করতে লাগলো এরই মধ্যে বলা হলো যে মিল্ক অ্যান্ড অ্যাপেল মিল্ক অ্যান্ড অ্যাপেল যে রয়েছে এরা পিক্সটা পাবে কারণ হচ্ছে তারা ব্রেন ওয়ার্ক করে তাদেরকে ব্রেন দিয়ে কাজ করতে হয় এই জন্য যে মিল্ক এবং অ্যাপেল সুস্বাদু খাবার তাদেরকে দিতে হবে বলা হয়েছে যে মিল্ক অ্যান্ড অ্যাপেল রিজার্ভ ফর দ্য ব্রেন ওয়ার্কার্স এমলি দ্য পিক্স যে পিক্সের জন্য সেগুলো দেওয়া হবে অন্য কোনো প্রাণীদেরকে দেওয়া হবে না এদিকে আশেপাশের যে খামারগুলো রয়েছে যে পিঞ্চফিল্ড ফক্স রোড সেই খামারগুলোতে যারা মালিক রয়েছে এবং কর্মচারী রয়েছে তারা বলাবলি করতে লাগলো অ্যানিমেল ফার্মে যে যারা কর্তৃত্ব করছে তাদের এই কর্তৃত্ব বেশি দিন থাকবে না কারণ হচ্ছে তারা কিছুদিন পর নিজেদের মধ্যে মারামারি করে এবং যুদ্ধ করে নিজেরাই নিজেরা মারা যাবে এবং এই ফার্মটি ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু অনেক দিন পার হওয়ার পরে যখন এরকম কোনো সংবাদ এলো না তখন তারা অন্য ধরনের কথা বলতে লাগলো অন্য সুরে কথা বলতে লাগলো এই অ্যানিমেলরা তাদের প্রত্যেক যে রবিবারের সভা হয় বা যে কোনো সভা হলে তারা সবার পরে বিস্ট অফ ইংল্যান্ড যে গানটি রয়েছে এবং গানটি গায় এবং তাদের তারা খুবই মন থেকে গায় কারণ হচ্ছে তারা এখন ফ্রি তাদেরকে কর্তৃত্ব করার মতো কেউ নেই তারা নিজেরাই স্বাধীন এদিকে হঠাৎ করে কবুতর এসে খবর দিল যে মিস্টার জোন্স এবং তার দলবল নিয়ে এই যে অ্যানিমেল ফার্ম সেটি দখল করতে আসছে 
তো এই খবরে সবগুলো প্রাণী তারা খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যখনই এই ম্যানর ফার্মে যে মিস্টার জোন্স এবং তার দলবল নিয়ে ঢুকলো তখন তারা সবাই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলো বিশেষ করে বক্সার স্নোবল তারা খুবই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলো এ যুদ্ধে মিস্টার জোন্স এবং তার দলবল পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় কিন্তু এই যুদ্ধে একটি ভেড়া মারা যায় যখন মিস্টার জোন্স তার দলবল নিয়ে পালিয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে একটি মিটিং বসে যে এই যুদ্ধটা হয়েছে তো এই যুদ্ধের একটা নাম দেওয়া দরকার কি নাম দেওয়া যায় তখন বলল যে যেহেতু এই যুদ্ধটি গোয়ালগেট থেকে শুরু হয়েছে তাই এটার নাম দেওয়া যায় দ্য ব্যাটেল অফ কাউশেড তাই তারা এটির নাম দিয়ে দিল দ্য ব্যাটেল অফ কাউশেড এবং এই যুদ্ধের জন্য নেপোলিয়ান এবং স্নোবলকে প্রথম শ্রেণীর বীরত্বের খেতাব দেওয়া হয় শীতকাল চলে এলো মলি আগের চেয়ে বেশি অলস হয়ে গেলে সে শুধু বসে থাকে এর মধ্যে ঘোষণা করা হলো যেহেতু শুকররা বেশি বুদ্ধিমান তাই তারাই এই ফার্মের সবগুলো সিদ্ধান্ত নেবে এবং সব কিছু দেখাশোনা করবে এবং তারা যে সিদ্ধান্তটা দেবে সেটাই হবে ফাইনাল সিদ্ধান্ত তো তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল যে ফসল কি লাগানো যায় একদল বলছিল এটা আরেক দল বলছিল এটা তো এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং স্নোবল এবং নেপোলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল ঝগড়ার এক মুহূর্তে তারা আবার থেমে গেল তো স্নোবল একটি বিষয় উত্থাপন করলো সে উইন্ড মিল তৈরি করতে চায় যে ওই স্নোবল বললো যে এই উইন্ড মিল যখন তৈরি হবে তখন এই যে ই রয়েছে ফার্ম রয়েছে সেই ফার্মে সব কিছু আরও সহজ হয়ে যাবে ইলেকট্রিসিটি হবে কাউ এই যে কাউশেড রয়েছে গোয়ালঘর রয়েছে সব কিছু আলোকিত হয়ে যাবে এবং সব কিছু ইঞ্জিনে চলবে সবার কাজগুলো ইজি হয়ে যাবে তো নেপোলিয়ান স্নোবলের বিরুদ্ধে কথা বলল যে না যে এটা তৈরি করা যাবে না এখন সবাই কি এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে নাকি খাদ্য উৎপাদন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এটা নিয়ে তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল এবং দুটি বলতে গেলে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল তারা তো স্নোবল তার যে এই উইন মিলের যে নকশা সেটি তৈরি করল কিন্তু একদিন এই নেপোলিয়ান তার এই নকশা দেখতে গিয়ে সেখানে সে পশ্চাপ করে দিল এই নকশার উপরে তো এটা নিয়ে স্নোবলও একটু ক্ষিপ্ত ছিল উইন মিলের যে বা হাওয়া কলের যে নকশা এবং এটার প্রতিস্থাপন নিয়ে পরবর্তীতে একটি সভা বসলো সবার সম্মতি জানা হলো তখন সবাই দুটি দলে ভাগ হয়ে গেল কেউ বলল যে এটার কেউ বলল এটার পক্ষে এবং কেউ বলল এটার বিপক্ষে তো হঠাৎ করে কিছু কুকুর এসে হঠাৎ করে স্নোবলের উপর আক্রমণ করলো এবং স্নোবল এক লাফে বাহিরে চলে গেল এবং দৌড় দিয়ে পালালো পরবর্তী স্নোবল আর ফিরে আসেনি তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যে যে কুকুরগুলো এই স্নোবলকে আক্রমণ করেছে সেগুলো ছিল ওই যে নেপোলিয়নের গোপন ঘরে রাখা কিছু কুকুর যেটাকে সে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এখানে মূলত কুকুরগুলোকে আমরা সিম্বল করতে পারি যে গোপন কোন আর্মি বা পুলিশ বাহিনী থাকে সেই বাহিনীগুলোর সাথে এরই মধ্যে ঘোষণা করা হলো যে প্রতি রবিবার যে সভাটা হতো সেই সভাটা হবে না শুধু পতাকা উত্তোলন হবে এবং বিস্ট অফ ইংল্যান্ড গানটি গাওয়া হবে এবং নেপোলিয়ান হঠাৎ করে জানালো যে উইন্ড মিলের যে নকশাটি তৈরি করা হয়েছে সেই নকশায় উইন্ড মিল তৈরি করা হবে তো সবাই অবাক হয়ে গেল যে যেই উইল মিনের যে নকশা এটার বিরুদ্ধে নেপোলিয়ান কথা বলেছিল এখন উল্টু সুরে কথা বলছে তখন স্কোয়েলার যে ছিল স্কোয়েলার সে সবাইকে বলল যে আসলে যে নকশাটা এটা মূলত নেপোলিয়ানই করেছিলেন কিন্তু স্নোবল তার কাছ থেকে চুরি করেছে স্কোয়েলার বলল যে এটি মূলত নেপোলিয়ান গোপন রেখেছিলেন কারো কাছে প্রকাশ করেননি তিনি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই উইল মিলটি প্রতিষ্ঠা করবেন কিন্তু সবাই এই বিষয়টি মেনে নিতে পারছিল না কিন্তু হঠাৎ করে কুকুরের গর্জনে সবাই থমকে গেল সবাই নীরব হয়ে গেল তবে বক্সারের একটি ই ছিল যে সে বলতো যে নেপোলিয়ান ইজ অলওয়েজ রাইট এইটা ছিল তার মোটো তো এইভাবেই নেপোলিয়ান আস্তে আস্তে সবার উপরে কর্তৃত্ব অর্জন করতে লাগলেন তার যে এনিমেল সেটা পরিচালনা করতে লাগলেন প্রিয় বন্ধুরা আমাদের এই দীর্ঘ একটি আলোচনাকে আমরা দুটি পার্টে বিভক্ত করেছি আমাদের যেহেতু লেকচারটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তাই আমরা আমাদের প্রথম পার্টে এখানে সমাপ্ত করছি আমরা দ্বিতীয় পার্টে আমরা বাকি অংশটুকু আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম